హాయ్ నేను మీ సప్తగిరి మహాశివరాత్రి శుభ సందర్భంగా ఈ నెల పదకొండవ తారీఖున శ్రీకారం సినిమా థియేటర్లోకి రాబోతుంది సో ఆ టీంలో నేను కూడా ఒక సభ్యుని కాబట్టి మా హీరో మా రమణన్న మా డైరెక్టర్ మా అందాల ముద్దు పాప ప్రియాంక మోహన్ అందరితో చిన్న చిట్చాట్ అండి సో దీనికి నన్ను యాంకర్గా ఎంచుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది దేనికోసం ఎంచుకున్నారని ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఈ శ్రీకారం సినిమా మొత్తం మా చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి సో నాకు నేను తిరుపతి వాడిని కాబట్టి అవకాశం వచ్చింది డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కొడతా థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ హౌ ఆర్ యూ గుడ్ గుడ్ సప్తగిరి హాయ్ మా హాయ్ రమణన్న తమ్ముడు బాగున్నావు కదా సార్ డైరెక్ట్ పాయింట్కి వచ్చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు శ్రీకారం సినిమా బయట ఉన్న బజ్ ప్రకారం నేను మాట్లాడతాను సార్ ఈ సినిమాలో మీరు రైతుల కష్టాలు చూపిస్తున్నారా వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నారా దాని పాయింట్ మీద ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారా అని ఒక చిన్న నన్ను బయట తిరిగి అడిగిన వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు సార్ అదేనా సార్ మీరు చెప్పిన సినిమాలో లేదు అసలు టోటలీ ఆపోజిట్ అంటే రైతుల కష్టాలు కానీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కానీ లేకపోతే అటు సైడ్ మేము అసలు టచ్ చేయలేం లేదా ఒక మెసేజ్ చెప్పదాం ఇది అని ఏం కాదు ఒకటే మెసేజ్ మేము చెప్పదలుచుకోగలిగింది అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే ఒక ప్రొఫెషన్ ఉందో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్కి ఒక ఏదైతే ప్రొఫెషన్ ఉందో అలా రకరకాల అకౌంట్స్ బీకామ్ బిఎస్ అలా అందరూ ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్ ఎంచుకుంటున్నారు కానీ ఒకే ఒక్క సెక్టర్ని చాలా చిన్న చూపుగా లేకపోతే దానికి చేయంది అనేది ఏంటంటే ఫార్మింగ్ అంటే ఒక రైతు మాత్రం తన కొడుకుని రైతుని చేయాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అది ఒక ప్రొఫెషన్ లాగా చోట్ల సో మేము చెప్పాల్సి మనం చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వై టూ కేలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఒక భూమి వచ్చిందో అలానే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు అప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అవుతుంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫీజు కట్టడం కూడా దండగనేవారు అలాంటిది రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ భూమి పెరిగినప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్స్కి చాలా ఇది పెరిగింది సేమ్ అదే ఇంకో ఐదేళ్లలో లేకపోతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కరోనా తర్వాత మనకు స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే దానికి ఉన్న వాల్యూ కానీ ఫ్యూచర్లో ఫార్మింగ్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్గా తీసుకోవచ్చు అది చాలా లాభసక్యమైన ఇది అండ్ మోర్ ఓవర్ అది చేయాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు కొన్ని ఒక ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత దాటితే అసలు ఆ వ్యవసాయం అంటే ఏంటి మర్చిపే పొజిషన్ పొజిషన్గా వచ్చేస్తాం ఇది ప్రొఫెషన్గా తీసుకోకపోతే మనం సైకిల్ మళ్ళీ గ్రౌండ్ ఎక్కడ మన తాతలు ఇప్పుడు మా తాతలు ఫార్మర్స్ నాన్నలు మా మన ఫ్యామిలీస్ అన్ని రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మనం ఇప్పుడు మేము ఫార్మర్స్ సో అందరూ రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అందరూ సో ఇది ఒక ఫార్మింగ్గా తీసుకోవచ్చు ప్లస్ చదువుకున్నోడు వ్యవసాయం చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అప్డేటెడ్ ఇందాక ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాం ఇందాక గడ్ నుంచి కూడా మనకు ఒక ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీకి మనం ఒక పది ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు వంద ఎకరాలు తీసుకున్నాం ఒక ఊరు తీసుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళే పండించుకున్నారు ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసి మీ ఇంటికి ఏం కావాలి అని నువ్వు నువ్వే పెట్టుకుంటావు చేస్తావు అయిపోయింది అక్కడే నీకు మొత్తం టెక్నాలజీ టేక్ ఓవర్ సూపర్ సో ఫార్మింగ్ అనేది ఇట్స్ గోన్ టు బి నెక్స్ట్ ట్రెండింగ్ ఫీల్డ్ సూపర్ సో ఆ పాయింట్ని చెప్పదలుచుకున్నాం లెక్చర్లు లేకపోతే క్లాసులు ఈ పీక్తో అని అనుకోవద్దు అసలు అలా ఆ యాంగిల్లో లేదు ఎందుకంటే ఇందాక కూడా అనుకున్నాం శతమానం చేసినప్పుడు శతమానం 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 భవతి చేసినప్పుడు మమ్మల్ని కూడా చాలాసార్లు అడిగారు ఇప్పుడు ఎవరు చూస్తారండి ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ ఆ పాయింట్ చిన్న పాయింటే కదా ప్రతి తల్లి తండ్రి కోరుకుంటారు కొడుకు రావాలని ఇదేం పెద్ద పాయింట్ అని సో ఇప్పుడు అది నేషనల్ అవార్డు కొట్టింది అది నేషనల్ అవార్డు కొట్టింది అది మంచి సినిమా అయింది దానివల్ల నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది మారిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో పది మంది సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్ళేవాడు ఎవ్రీ రెండు మూడు నెలలకి వెళ్ళి అట్లీస్ట్ ఒక రోజు అన్నా కనిపెట్టేసి వస్తున్నారు అమ్మా నాన్న సూపర్ సో అలానే ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత నేనేమి సొసైటీని మార్చేస్తా లేకపోతే మొత్తం అందరూ మారిపోతారు అని కాదు ఈ దీనివల్ల అట్లీస్ట్ ఇంకో పది మంది రైతులుగా మారితే రైతులుగా మారితే అదొక అచీవ్మెంట్ లైఫ్ లో అది కూడా ఒక ఇంజనీర్ లాగా డాక్టర్ లాగా అది కూడా ప్రొఫెషన్ అవుతుంది అది కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ అవుతుంది అవుతుంది అసలు డౌట్ ఇప్పుడు కరోనా టైంలో మన అందరూ ఎక్కడ తిన్నాం ఫుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అయితేనే తిన్నాం ప్రతిదీ ఎంచుకుని 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 
చివరికి ఎంతకైందంటే మన ఇళ్లలో మనమే ఫార్మింగ్ చేసి సో బయట హైజెనిక్ అంత ఉండదని అంత కల్తీలు ఉన్నాయని ఎవరికి వాళ్ళు ఆర్గానిక్ పండించుకుని వాళ్ళు ఫుడ్ ఇన్నెస్ చేసుకు వచ్చాం సో క్లియర్ కట్ గా ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఏంటంటే రైతుల కష్టాలు ఏంటి రైతులు ఎలా పండిస్తారు వర్షాలు వస్తే వాళ్ళకి ఏం కష్టాలు వస్తాయి రాకపోతే ఏం కష్టాలు వస్తాయి ఇటు రైతుల కష్టాల పైన ఈ సినిమా చేయలేదని క్లారిటీగా చెప్పారండి రైతు అంటే కల్టివేషన్ కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ గా చేసుకోవాలి అనేది ఈ సినిమా ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ సినిమా పాయింట్ సో అది క్లారిటీ బ్రదర్స్ థ్యాంక్ యూ అది మా భాషలో చెప్పండి సార్ చెప్పండి సారీ అన్న రమణన్న కొంచెం లేట్ గా తగులుకున్నాం రమణన్న సూపర్ బన్న ఎందుకంటే కొన్ని సీన్లు చూశాను నేను దబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు మీరు రంగస్థలం నుంచి వేరే మ్యాటర్ లో ఉన్నారు మీరు సో ఆ ఫామ్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇందులో క్యారెక్టర్ కూడా నేచురల్ గా మా చిత్తూరులో ఊళ్ళో తిరిగే ఒక పెద్ద ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఒక మామ ఎలా ఉంటాడు అనే క్యారెక్టర్ ప్రస్ఫుటంగా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో కనపడింది సూపర్ ఇందాక మా హీరో నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి ఒకలా చెప్పాడు ఆయన ఒక యాంగిల్ లో చెప్పాడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కి ఒక పాయింట్ ఉండాలి కదా ఒక ఎమోషన్ ఉండాలి అవును కాబట్టి ఎంటర్టైన్మెంట్ తీసుకుని దానికి సెంటర్ పాయింట్ గా ఇది తీసుకుని కల్చువేషన్ తీసుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఎమోషన్ కలుస్తుంది హారర్ ఫిల్మ్ అయినా కామెడీ ఫిల్మ్ అయినా లవ్ స్టోరీ అయినా సో ఒక ఎమోషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎమోషన్ దానికి ఒక పాయింట్ తీసుకుని చేసిన సినిమా ఇది సింపుల్ గా చెప్తున్నాను సూపర్ బాగా అంటే ముందే వచ్చిన లీక్ ఇచ్చేస్తున్నా అండి డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు చిన్న ఆర్ఆర్ చేస్తున్నప్పుడు వెంకటరమణ అన్న సీన్ చూశాను నేను గుండె పగిలింది ఆర్ద్రతలో గుండె భావోద్వేగానికి గురైంది లవ్ యూ అన్న సూపర్ ఆ సీన్ అయితే మాత్రం హ్యాస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే ఆర్టిస్టులు మన గుర్రాలు టర్ఫ్ అనేది స్క్రిప్ట్ జాకీ డైరెక్టర్ నిజంగా నేను అందరం కూడా ఇందాక కూడా కిషోర్ నేను అప్రిషియేట్ చేయడం ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ సినిమాని అంటే ఇది ఏదో రిస్క్ సినిమా ఇంకోటి కాదు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ సినిమానే కానీ ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ని తీసుకొని కరెక్ట్ మనిషిని అప్రోచ్ చేయి ఆ మనిషికి ఇది నచ్చి ఇది నిర్మాతలు గోపి రామ్ గారికి నచ్చి ఇంత టీం ఫామ్ చేసి సో ఇంత యంగ్ వయసులో ఫస్ట్ సినిమా ఈ సినిమా పాయింట్ తీసుకున్న నిజంగా కిషోర్ ని నేను ఆల్ అప్రిషియేట్ అంటే మన స్వాతంత్ర నినాదాలు చాలా ఉంటాయి జై జవాన్ జై కిసాన్ అని సో జై జవాన్ పైన చాలా మూవీస్ వచ్చేసాను అంటే ఆర్మీ సోల్జర్స్ ఇలా ఉంటారని జై కిసాన్ పైన అయితే మనకంటే ఇంతవరకు మన ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు అంటే మనకి ఎప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో వచ్చా చూసాం కానీ సో జై కిసాన్ అనే నినాదంతో రైతులు పైన ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకోవాలని మొట్టమొదటి సినిమా ఇదే అవుద్ది శ్రీకారం దానికి అటువంటి పాయింట్ మీరు చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు బ్రదర్ రియలీ హ్యాడ్స్ అప్ మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం బ్రదర్ చాలా మీరు జూనియర్ మా అందరికి డైరెక్ట్గా అడగచ్చు మిమ్మల్ని ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి ఇంత పెద్ద సంస్థలో అది మేము చూసి అందరూ చూసారు అదే ఫోర్టీ మినిట్స్ ఏముంటుంది సార్ ఇంత పెద్ద సంస్థలో ఇన్ని కోట్ల బడ్జెట్ సినిమా నువ్వు వాళ్ళు ఒప్పించావు అంటే ఏదో మ్యాజిక్ జరిగింటే తప్ప వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఒప్పుకోరు అసలు ఎలా ఎలా దొరికింది బ్రదర్ మీకు అవకాశం అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూట్యూబ్లో ఆ టైంలో మంచి ట్రెండ్ అవుతుంది అదే టైంలో ప్రొడ్యూసర్స్ కట్ చూశారు చూసి పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత దీన్ని ఎలా అనుకుంటున్నాం అమ్మాయి ఏంటమ్మా అని అడిగారు ఎలా ఎలా సార్ అనుకున్నా ఎలా కాదు కానీ మేము చెప్తాము దీన్ని స్కేల్ వేసుకుని ఎంత స్కేల్ వేసుకుంటే అంత స్కేల్ వేసుకోని ప్రతి దాన్ని మేము సపోర్ట్ ఉంటామని ఆ రోజు నుంచి సపోర్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారండి ఐ థింక్ లాస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆ టైంలో ఫిబ్రవరి ఆ టైంలో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు అంటే చాలామంది ఫార్మర్స్ కూడా ఎవరైతే వేరే ఫీల్డ్ నుంచి ఫార్మింగ్ షిఫ్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరినీ కలవాలన్నా ప్రతి ఒకటి సపోర్ట్ చేయడం కానీ కూర్చొని స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టడం కానీ వన్ ఇయర్ పాటు ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఫోర్టీన్ రీల్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటి డెబ్యూ డైరెక్టర్ నేను అవడంతో ఇంకా కొంచెం కేరింగ్ ఎక్కువైంది అనమాట అంటే ప్రతి ఒకటి ఇలా అయితే ఎలా ఉంటుంది అలా అయితే ఎలా ఉంటుంది ప్రతి దానికి అంటే సార్ నేను కొన్ని కొన్ని కన్వే చేసే దాంట్లో కొద్దిగా ఇలా అలా అనిపించిన కూడా ఏంటి వాళ్ళు కూర్చొని సపోర్ట్ చేయడం కానీ ఇలా ప్రతి దాంట్లో వన్ బై టూ వన్ బై వన్ బై చెక్ చేసుకుంటాడు వాళ్ళు మనం సో ఈ టైంలోనే ఈ జర్నీలోనూ వాళ్ళు కూడా కొంచెం వరకు మనోడి మేటర్ ఇది ఓకే 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 అని తెలుసుకొని సో ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టు ఇంత బడ్జెట్ కావచ్చు ఇంకా అన్న కావచ్చు ఇవన్నిటినీ సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చేసారు బట్ వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది మేజర్ అనమాట అంటే ఐ మీన్ ఒక ఈ టైంలో మీరు చూస్తున్నారు అనమాట బయట కూడా చాలామంది టాలెంటెడ్స్ ఉంటున్నారు ఇంకోటి ఇంకోటి కూడా ఉంటున్నారు
జనరల్ ఆయిల్ ప్రదేశ్ కాదు ఇంకొక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఎవరు సినిమా ఎంతవరకు వచ్చిందంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ ఓన్లీ షూటింగ్ కానీ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ అనేది గొప్ప కదా అదే ఆయన చెప్పింది అది అయిపోతే అయిపోయినట్టు స్క్రిప్ట్ ఎంత కష్టపడి ఎంత వర్క్ చేసి దాన్ని ఎన్ని వర్షన్స్ హీరోతో కూర్చుని వాడు చేశారో ఒక సెట్ను మూడు సార్లు మళ్ళీ సెట్ అంటే ఇది ఈ సెట్ కాదు ఇరవై ఎకరాల పొలం మనం పనిచేసి ఇంతవరకు ప్రపంచంలో ఏ సినిమా రావద్దు ఐఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫార్టీ ఎకర్స్లో వేసినటువంటి రకరకాల పంటల సెట్ని మూడు సార్లు ఫర్ కరోనా ఫర్ యూనో సీజన్ మారిపోయిందని సో అంటే సెట్తో పాటు నిజంగా వ్యవసాయం చేశారు నిజంగా కలిపి వేసారు ఒరిజినల్గా చేశారు అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ అది అనేది నిజంగా దీనికి అఫ్కోర్స్ ఇది అవార్డు రివార్డ్ రెండు రివార్డ్ అండ్ అవార్డు రెండు వచ్చే ఫిల్మ్ ఇది బట్ నిజంగా ఆ దానికోసం నిజంగా ఇవ్వాలండి స్క్రిప్ట్ కోసంతో పాటు ఎఫర్ట్ టేకన్ బై ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక నలభై ఎకరాల పొలాన్ని తీయడం ఎంత అర్థమైన విజువల్ అది ఇందాక నలభై ఎకరాల పొలాన్ని లీజింగ్ తీసుకొని ఇన్నాళ్ళు మెయింటైన్ చేసి దాంట్లో రకరకాల పంటలు పండించి నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా వ్యవసాయం చేయించి శ్రీకారం మనం చూపిస్తున్నారు వెనకాల శ్రీవారి మెట్లు కనపడతాయి శ్రీవారి ఆ నామం కనపడుతుంది మన పొలంలో షూట్ చేసే చుట్టూ కొండలు అండ్ విజువల్ ట్రీట్ కూడా అసలు యువరాజ్ ఎంత బాగా చూపించాడు అసలు అంటే మొత్తం అసలు మనం షూటింగ్ కూడా ఎంత బాగా చేసుకున్నాం కోవిడ్ తర్వాత ఏంటంటే జనాల్లో మొత్తం మార్పు వచ్చేసింది కొత్త రియాలిటీకి దగ్గర ఉన్న సినిమాలు వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి మనకి ఇప్పుడు వస్తున్న సక్సెస్ రేట్ మనకి తెలిసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్రాక్ కావచ్చు నాంది కావచ్చు ఒక కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ సినిమా అంత మంచి వచ్చింది ఉప్పెన కావచ్చు ఉప్పెన అసలు కాదు ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ సో ఈ సినిమా ఒక కొత్త పాయింట్ తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎమోషన్ తో పాటు ట్వంటీ అంటే మీరు చూస్తున్న రెండు గంటల పది నిమిషాల వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ ఒక అందమైన విజువల్ ట్రీట్ ఒక పెయింటింగ్ లాంటి ఒక లొకేషన్ లో జరుగుతుంది దట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ విజువల్ గా కోవిడ్ తర్వాత చాలా మంది బయటకు వస్తారు ఇప్పుడప్పుడే అలా కూడా థాట్ ప్రాసెస్ కూడా అందరిని మారిపోలా మనకి కోవిడ్ తర్వాత అవునండి ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో మనం బయట కొనట్లేదు ఎవరు ఎవరు కాదు పండించుకుంటున్నాడు పండించుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు నిన్న చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళాం ఇన్వైట్ చేయడానికి చీఫ్ గెస్ట్ గా సో వెళ్తే వెనకాల అక్కడ పక్క లివింగ్ ఏరియా వెనకాల చిన్న హైడ్రోఫోనిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన సో ఆయన చిన్న చిన్న వెజిటేబుల్స్ ఆకులు ఆయన చెప్తున్నారు అంటే వెళ్ళినప్పుడు చెప్పా ఇది ఫార్మింగ్ గురించి అండి ఇది ఎలా అంటే మీరు మీరు వచ్చి చెప్తే చాలా మంది రీచ్ అవుతుంది అండ్ చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ ఫార్మింగ్ అనేది ఒక తీసుకుంటారంటే అప్పుడు చెప్తున్నారు ఆయన అసలు ఎంత ఆనందం ఉంది దాంట్లో మనం పండించుకుని మనం తింటుంటే అని అసలు ఐ ఫెల్ ఇట్ సో క్యూట్ అబౌట్ హిమ్ సూపర్ సార్ చిరంజీవి గారే ఓన్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు అండ్ హైడ్రోఫోనిక్ పర్సన్ అది అందరికి రీచ్ అయినట్లే మన సినిమా కూడా అందరికి రీచ్ అయినట్లే ఇది పాజిటివ్ సిగ్నల్ చెప్పండి బుజ్జిబాబు గారు ప్రియాంక మోహన్ గారు ఎలా ఉన్నారు నారి నారి వయ్యారి సుందరి వగలు పలుకుతావే ఏం సార్ సాంగ్ అది ఎలా చేశారు డాన్స్ కరోనాలో మీరు ఊపొచ్చిందా తెచ్చాడు తెచ్చాడా సాంగ్ కూడా అంత హై అదొకటి బేసిక్ ఇది ఫార్మింగ్ గురించి అది ఒక పాయింట్ అయితే దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్ ఒక తండ్రి కొడుకు మధ్య జరిగే ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ స్టోరీ ఎందుకంటే మా నాన్న రైత రైతు ఇది కేశవ్ కేశవ్ రైతు కదా సో నేను వెళ్ళి చెప్తా నేను మొత్తం జాబ్ అన్ని జాబ్ వచ్చి నేను అమెరికాలో ఏదో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో అవన్నీ వదులుకుని నాన్న దగ్గరికి వచ్చి చెప్తా ఇలా నాన్న నేను ఉద్యోగం మానేశాను ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అంటే లేదు నాన్న తాత చేశారు మీరు చేశారు ఇప్పుడు నేను 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 చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకే వచ్చేసాను నాన్న అంటే క్యాజువల్గా ఉంటుంది ఏదో పెద్ద డ్రమాటిక్ సీనే కాదు నేను వచ్చేద్దాను అరే 
ఇన్నాళ్ళు మేము బతికింది నేను ఆయన చేసిన సేద్యం వల్ల కాదు నువ్వు సంపాదించిన దాంతో బతికేము ఈ స్టాండర్డ్స్ వచ్చినాయి నేను ఇంత చదివించింది ఎందుకురా వచ్చి మళ్ళీ రైతు అవుతావా అని తిడతాడు సో అక్కడ నుంచి నాకు ఆయనకి చిన్న డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే మీ నాన్న ఆలోచన తప్ప సార్ ఏది ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే అదే చెప్తున్నా కదా రైతు మాత్రం తన కొడుకుని రైతుని చేయట్లా చే చేయదలుచుకోవట్లా నేనేమంట చదువుకు వచ్చిన చదువు వచ్చిన వ్యవసాయం చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా అప్డేటెడ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ఇవన్నీ నాకు తెలుసు సో మా పాయింట్ ఏంటంటే చదువుకున్న వ్యవసాయం చేయొచ్చు సో ఈ చిన్న క్లాష్ వల్ల మా నాన్న నాకు మా నాన్నకి ఒక చిన్న బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ అదొక గ్రాఫ్ ఉంటుంది సో దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ స్టోరీ అబౌట్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఒక రైతు రైతు కొడుకు మధ్యలో జరిగే కథ ఇది సో కమ్ అవుట్ రియలీ నైస్ అండ్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చాలా బాగా తీసాడు మన కిషోర్ అవును సార్ అదైతే మేము ఆల్రెడీ చూసాం మేము కూడా కొన్ని డబ్బులు ఇప్పుడు ప్రీ రిలీజ్ గా ఇంకా ప్రీ కాబట్టి కొన్ని చెప్పలేకపోతున్నాం మేము సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంత మెచ్యూర్డ్ గా తీయడానికి మాత్రం చాలా గ్రేట్ బ్రదర్ ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ కావచ్చు క్లైమాక్స్ మీ స్పీచ్ సార్ అది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అది మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ బట్ ఫైనల్ గా నేను కొన్ని సీన్స్ చాలా సీన్స్ చూశాను కాబట్టి బిఫోర్ మీరు చాలా మూవీస్ చేశారు సార్ నేను చాలా మూవీస్ చాలా దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేశాను మనం బట్ ఈ సినిమాలో ఇంకొంచెం ఒక మెట్ ఎక్కువగా మెచ్యూరిటీ ఉంది అని నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనిపించింది సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సీన్ నేను ప్రామిస్ చేసి చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ క్లైమాక్స్ కావచ్చు ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న ఇమెచ్యూరిటీ మెచ్యూ ఇమెచ్యూరిటీగా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కొంచెం బ్యాలెన్స్ తప్పింది అనేది మాత్రం కనపడలేదు సార్ సో మ్యాక్సిమం నేను సీన్స్ చూశాను కాబట్టి సో హ్యాడ్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మీరు గొప్ప సక్సెస్ అందుకోవాలి ఆ సక్సెస్ని మేము అందరూ జర్నీ చేయాలి సో మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు యువరాజ్ గారు ఎలా హెల్ప్ అయ్యారు యువరాజ్ అన్న ఐ మీన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్కి స్టార్ట్ అయ్యారు అన్న ఫస్ట్ ఏంటంటే కేవీ పిజీకి ఇదే బ్యానర్లో చేశారు సో దాని తర్వాత కృష్ణగాడు వెరీ ప్రమ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో దాని తర్వాత ఏంటంటే శ్రీకారంకి బాగుంటారని చెప్పాను వన్స్ అన్న వచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే నేను కొద్దిగా ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి బాగా ఎగ్జైట్ అయిపోయి అన్న అన్న ఎలా అన్న ఎలా అన్న ఎలా అన్న బాగా చెప్పేస్తాను అన్న సో ఇదంతా జర్నీ చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతుంది ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఎక్కువ జర్నీ టైం ఉండడంతో మాకు స్వామి మాలేస్తూ వచ్చాం మధ్యలో ఈ టైంలో అక్కడ ఏంటంటే ఇద్దరు కలిసి ఉండాలి అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏంటంటే ఒకే హోటల్లో ఉండేవాళ్ళం ఒకే రూమ్లో ఉన్నాం ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాం అప్పుడు కూర్చొని నాకు చాలా డిస్కస్ చేసావు అన్న ఇది ఎలా చేస్తూ బాగుంటుంది ఇది ఎలా చేస్తూ బాగుంటుంది అని కూర్చొని పెట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకుంటాడు అనమాట ఎంతమంది డిఓపీలు పెట్టుకుంటారు ఏంటో నాకు తెలియదు ప్రతి దాంట్లో నోట్బుక్లో సీన్ టు సీన్ ఇది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది ఎలా చేద్దాము ఇది ఈ సీన్ని ఇలా ఎలా ట్రీట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ట్రీట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని పిన్ టు పిన్ ఆ రోజు వరకు అంటే ఐ మీన్ నాకే ఐ మీన్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా నాకు నేను ఎంత బాగా చేశానో అంత బాగా చేయడానికి బాగా కనిపించడానికి ఏంటంటే నాకన్నా ఏంటంటే వన్ స్టెప్ ఎక్కువగా అన్న కష్టపడ్డాడు యువరాజ్ అని లేకపోతే డెఫినెట్గా ఏంటంటే నేను శ్రీకారాన్ని ఈరోజు మీరు అంత మీరు అంటున్నంత గొప్పగా చేసేవాడిని అయితే కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ బ్రదర్ కలిసి వచ్చారు యువరాజ్ గారు లేదు యువరాజ్ అన్న మాత్రం డ్యామ్ షూర్గా అంటే అంటే సీన్ బై సీన్ ఒక గ్రాఫ్ రాసుకున్నారు ప్రతి దానికి చిన్న బిట్ అని కావచ్చు చిన్న మాంటేజ్ అని కావచ్చు అన్న అన్న నాకు ఇలా ఇలా కావాలన్న ఇది ఇది అన్న ఓ కిషోర్ ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నావా అంటే బేసిక్గా అంటే ఆయన కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ ఏ రోజు కూడా అది లేకుండా నా తమ్ముడు నీకు ఇది కావాలా ఇది కావాలని కూర్చొని ప్రతి ఒకటి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఇంకేం రమణ అన్న మా సత్యగర్తి ఏదో కబడ్డీ గిబడ్డీ ఆడారంట అంటే కబడ్డీ అంటే ఈ సినిమానే కబడ్డీ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే కోవిడ్ ముందు స్టార్ట్ చేసాం షెడ్యూల్ అయింది కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ తర్వాత కూడా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు దాదాపు మేమే ఫస్ట్ ఏది హైదరాబాద్ లో కాదు ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ కార్లు వేసుకుని ఎందుకంటే ఫ్లైట్ లో కూడా ఆయనకి టెన్షన్ కార్లు వేసుకుని తిరుపతికి వెళ్ళాం తిరుపతిలో ఒక లొకేషన్ లో మొత్తం మాకు మేము వండుకొని సరదాగా అంటే మెస్ అది ఉంది అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోవిడ్ లో షూటింగ్ అనేది ఈ సినిమాకి మేము మర్చిపోం అసలు ఫస్ట్ అవుట్డోర్ షూట్ కోవిడ్ తర్వాత మేము చేసిన ఫస్ట్ అవుట్డోర్ షూట్ ఒక రకంగా వీ హ్యాడ్ ఫన్ అంటే గమ్మత్తుగా మాస్క్లు వేసుకుని అందరూ వెళ్ళడం మళ్ళీ షార్ట్లో తీయడం యాక్ట్ చేయడం రెండోది ఏంటంటే రెయిన్ షార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నేనైతే
ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఈ సినిమాకి రియలీ లవ్లీ స్ట్రెంగ్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మీరు నాలుగు గంటలకు ఇచ్చే కాఫీ వేరే ఎత్తు అది మనది ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా మరి మన రాయలసీమలో కాఫీ మీరు యూనిట్ వాళ్ళందరికి ఇచ్చే ఒక కాఫీ వేరే సార్ కాఫీ సో మీతో ఆ కాఫీ కోసం మేము ఉన్న పని చేయాలని ఎదురు చూస్తుంటాం సూపర్ సార్ సూపర్ ఆ సాంగ్ పెన్షన్ దాస్ సాంగ్ అదొక మాస్ మసాలా మామూలుగా మీలో న్యూస్ రావట్లేదు ప్లస్ అందరూ నారి నారి బయ్యారి సుందరి అని పాడుకుంటున్నారు ఏంటి సార్ ఆ సాంగ్కి స్టెప్స్ గిప్స్ అదిరిపోయే బ్యూటిఫుల్ ఫోటోగ్రఫీ వచ్చింది అంత ఎనర్జీతో చేశారు ఒకసారి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం సార్ మిక్కి నాకు యాక్చువల్లీ ఇది లక్కీ మ్యాస్కట్ శతమానం భావతి చేసాం దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇదే అండ్ చాలా ప్లస్ మా మా నాకు నరేష్ గారికి మంచి సినిమాలే పడినాయి మేము చేసిన మూడు సినిమాలు మూడు సినిమాలు అద్భుతమైన సినిమాలు అందరు బంధు అయ్యా దాని తర్వాత శతమానం భావతి అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ శ్రీకారం అంటే తెలియ అది అదొక గాడ్స్ రిటర్న్ అంటారు కదా అది ప్రీ ప్లాన్డ్ ఆయన ఉంటే ఆయన ఉంటే నా సినిమా మంచి సినిమా అయిపోతుంది అదే అండి ఇప్పుడు అదే ఒకరి తర్వాత ఒకటికి వస్తున్నా నెక్స్ట్ అలా మా కాంబినేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా చేసాం శ్రీకారం సో అలా చాలా కాంబినేషన్స్ వర్కౌట్ వర్కౌట్ అయినాయి అండ్ ఎందుకంటే అందరూ మనందరం సినిమా కోసం పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ మంచి సినిమా అంటే వీఆర్ ఆల్ దేర్ ఫర్ ఇట్ నువ్వు కూడా యూనో హీరోగా చేస్తున్నావు అట్ సమ్ పాయింట్ అండ్ అది కూడా చాలా గొప్ప విషయం సప్తగిరి చేసేది కూడా హీరోగా చేస్తూ ఓ పక్కన వచ్చి అన్న నేను క్యారెక్టర్స్ చేస్తా అని ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ సప్తగిరి థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ స్వీట్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇలాగే లేదు అందరి సపోర్ట్ అందరికి దేవుడు ఉంటాడు ఇప్పుడు అన్నారు ఉండండి మేడం మీరు చెప్పండి మేడం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఇంతమంది సర్వాగారితో వర్క్ చేశారు సీనియర్స్తో వర్క్ చేశారు ఏంటి ఈ సినిమా గురించి మీ ఒక చిన్న అదే నాకు యాక్చువల్లీ చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది అంటే కాదు మేడం అంటే మీరు క్యారెక్టర్ నచ్చించారా పెద్ద బ్యానర్ అవకాశం వచ్చిందని చేశారా ఎలా ఫస్ట్ సార్ స్టోరీ చెప్పారు నాకు దానికి కనెక్ట్ అయ్యాను నాకు చాలా నచ్చింది నా క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చింది స్టోరీ కాన్సెప్ట్ నచ్చింది దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా మంచి వాళ్ళు అండ్ అఫ్ కోర్స్ శ శర్వ సో ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ ఇంత మంచి అండ్ ఇంత మంచి స్టోరీలో నేను యాక్ట్ చేయడం నేను ఇంతమంది పెద్ద ఆర్టిస్ట్ నేను మీ ఆల్సో బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ మీరు తమిళ్లో ఫుల్ బిజీ మేడం తెలుగులో కూడా ఫుల్ బిజీ అయిపోయి మనం కోరుకుంటాం ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఈ సినిమాతో మీకు బ్లాక్ బాస్ హిట్ రాబోతుంది మేము ఇస్తున్న తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ హీరోయిన్ కూడా అమ్మాయికి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండోది అమ్మాయి సాంగ్స్ హిట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా హీరోయిన్ అన్ని రకాలుగా ప్లస్ అయింది ఈ సినిమాలో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే జనరల్గా ఆయన శర్వానంద్ ఏదో అనుకుంటాను శతమానం భవన్ అనుకున్నప్పుడు కూడా ఒక పల్స్ ఆడియన్స్ పల్స్ పాయింట్ అనుకున్నాడు ఆయన ఎన్నుకొని సో వెనక్కి తిరిగి వచ్చేవాళ్ళ ఇంటి గురించి అనుకున్నాడు ఆయన దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ సక్సెస్ ఈ సినిమాల బ్యూటీ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో కూడా ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎవరో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ నేను హీరోకి వస్తా ఇప్పుడు నేను ఒక దెబ్బతిన రైతు ఇంకా అంతకంటే నేను చెప్పను ఇవాళ ఆత్మహత్యలు లక్షల లక్షల ఏళ్ళలో పోతున్నాయి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నీ క్యారెక్టర్ ఉంది ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఉంది అర్బన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి అంటే సో ఎవ్రీ పీపుల్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ పాయింట్ టచ్ చేసేది ప్రొటాగానిస్ట్ హీరో ద్వారా వెళ్తుంది సో హీ టేక్స్ ద లీడ్ కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే ఫిల్మ్ ఇది ఈ ఏజ్ ఆయజ్ అని కాదు కానీ ఇట్స్ అన్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ విత్ అన్ ఎమోషన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ అదే ముందే చెప్పాం కదా కొంచెం రియల్ ఇన్సిడెంట్స్తోనే ఇది ట్రూ ఇవెంట్స్ అని ముందే చెప్పాం కదా చాలా మంది కొన్ని సిఓలు కానీ కొన్ని లక్ష నెలకి ఐదు లక్షలతో వచ్చి జీతం జీతం నుంచి అలా చాలామంది యాక్చువల్లీ మేము రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు తను రీసెర్చ్ చేసి నాకు వీడియోస్ పంపించినప్పుడు నేను కూడా రీసెర్చ్ చేసి తనకి పంపించేస్తూ ఉంటాను ఇది ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది ఇది వాడదాం ఇది వాడదాం డ్రోన్స్ వాడడం చాలామంది వచ్చి దీన్ని ప్రొఫెషన్గా చేసుకుని ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే మేము కొన్ని కొన్ని యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఒక ఒక ఫామ్ ఫ్యామిలీ ఒక అమ్మాయి ఫ్రెంచో రోమన్ సంథింగ్ 
లేడీ మన ఇండియన్ని పెళ్లి చేసుకుంది సో వాళ్ళిద్దరూ ఇండియాకి వచ్చేసి ఒక ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు పొలం తీసుకుని ఫార్మింగ్ చేయటం మొదలుపెట్టారు చేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న లేడీస్ ఉంటారు కదా ఓకే ఆ లేడీస్ కూడా దాంట్లోనే పనిచేస్తారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్ హోమ్ అంటే నీకు ఎవరితో సంబంధం లేదు బయట వాడితో నువ్వు ఆ పది ఎకరాలు అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఓనర్స్ ఆ పక్కన ఉండే పల్లికారులు లేకపోతే ఇల్లు వాళ్ళు పని చేస్తారు అక్కడ పెన్ పండే ఫుడ్ వీళ్ళందరూ తింటారు ఓ గుడ్ 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 సో బయట అమ్మటం ఇమ్మటం అనేది కాదు ఇప్పుడు అందరూ ఇంత కష్టపడి చేసేది ఏంటి వాళ్ళే తింటూ మిగిలితే ప్రాఫిట్ కూడా షేర్ చేసుకుని ఉమ్మడి వ్యవసాయం అని చేశారు సో ఇలాంటి చాలా పాయింట్స్ మన సినిమాలో అంటే చెప్పాలి మెసేజ్ చెప్పాలి అదొక సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేశారు కిషోర్ సో ఇలా చాలా మంది వచ్చి ఉన్నారు ఇండియాలో జరిగారు సో మనకు అది ఇంకా చాలా మంది రావాలి చదువు వాళ్ళంతా చదువుకుని బిచ్పిలని వీళ్ళందరూ చదువుకుని ఆ ఎడ్యుకేషన్ మానేసి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫార్మింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రకరకాల ఫార్మింగ్ వచ్చింది ఇదివరకు అంటే మనకు పంట వేస్తే వరి చెరికి ఇది అంతే కానీ ఈ క్లైమేట్ ఈ క్లైమేట్ ఈ సాయిల్కి టెక్నాలజీ ఇది టెక్నాలజీ అండ్ ఇది ఎలా అమ్మాలి మనం అనేది ఒక టెక్నాలజీ సో చాలామంది మన ఇప్పుడు ఏంటి ఫార్మర్స్ని వాడుకుంటున్నారు కానీ మీరు ఎవరిని సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఈ సినిమా నేను ఎవరిని సపోర్ట్ చేయడానికి ఫీల్ ఒక భారతీయుడిగా ఒక ఇండియన్గా ఒక మనిషిగా ఇది మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం జరుగుతున్న ప్రాబ్లం ఫార్మింగ్ అనేది మానేసారు ఎవరు నేను అది ఎవరు గవర్నమెంట్ సైడ్ తీసుకోవట్లా ఫార్మర్స్ సైడ్ తీసుకోవట్లా ఒక నటుడిగా ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే మనందరికీ ప్రొఫెషన్ ఫార్మింగ్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎవరి మీద రిలై అయ్యాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు మన్ను మన మన్ను మనం నమ్ముకుంటే చేయగలిగితే మనకు కావాల్సిన ముద్ద తిండి తింటమే కదా అది ఖచ్చితంగా పాజిబుల్ జరగలచ్చు జరగలేని నేను చూపించాల సో అల్టిమేట్లీ ఐ విల్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు మనం పేరుకి జై జవాన్ జై కిసాన్ అంటాం కానీ ఎవరు కూడా జై జవాన్ జై జవాన్ రెస్పెక్ట్ అదే జై కిసాన్ అని మాటకు అంటున్నావు కానీ ఎవరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు కానీ ఎందుకు ఏం చేస్తున్నాడు రైత మొన్న ఎక్కడో పోవాలని మొన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా అదే మొన్న దీంట్లో కూడా చెప్పారు ఒక ఫామ్కి వెళ్తే ముసలాయన ఐదు ఎకరాల పనులు ఉంది రైతు ఏంటి నీ కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో డ్రైవర్ అండి ఎందుకు రైతుని చేయలేదు లేదండి పిల్లలు ఏమని అన్నారు ఇవన్నీ సో అసలు అది ప్రొఫెషన్గా చూసుకోవట్లా దిగితే నష్టం చీప్ అయిపోతాం రైతు అంటే ఒక ఇది అని బట్ జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నాం కదా ఈ సినిమా తర్వాత జై జవాన్ జై కిసాన్ నిజంగా రాదు జై కిసాన్ ఊరికి మాట వరుసకి జై జవాన్ కాదు జై కిసాన్ అంతే ఎందుకంటే మనకి జవాన్లు ఎండలో వానలో కష్టపడి దేశాన్ని రక్షిస్తున్నారు దేశాన్ని రక్షిస్తున్నారు ఈ రోజు నువ్వు మనందరూ తినే ఒక్కొక్క ముద్ద ఒక్కొక్క గింజ అన్నం మెతుకు వాళ్ళు ఎండల్లో వానల్లో తడిసి ఆ పంట న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వల్ల రావచ్చు పోవచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా దేశం మొత్తం వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ముద్ద హ్యాపీగా మనం తినగలుగుతున్నాం అంటే రైతు వల్ల పండించేవాడు నెత్తి మీద జుట్టు అంత ఉంటే తినేవాడు నెత్తి మీద జుట్టు అంత ఉంటే పండించేవాడు మూత మీద మీసం అంత కూడా లేదు సో మనం ఒకవేళ ఇది మార్చుకోకపోతే మన మన ఆలోచన విధానం మార్చుకోకపోతే భవిష్యత్తులో పేపర్లు దీన్ని బతకలేము ఎలా ఫార్మింగ్ అంటే ఓ అలా చేసేవారా అని అంటే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మర్చిపోయే ఉద్దేశం వచ్చేయచ్చు మేము అన్ని మెషిన్స్ వచ్చేస్తాయి అన్ని ఆల్టర్నేటివ్ డ్రింక్స్ అన్ని అన్ని అలాంటివి వచ్చేస్తాయి అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మొత్తం ఒక సైకిల్ ఇప్పుడు కోవిడ్ కూడా ఒక సైకిలే మొత్తం క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది అంతే ఇప్పుడు వాజ్పేయి గారు అప్పట్లో ప్రధానమంత్రి ఏమన్నా జై జవాన్ జై కిసాన్ జై విజ్ఞాన్ అన్నాడు ఆయన విజ్ఞాన్ యాడ్ చేశాడు ఇవాళ ఆయన శర్వానంద్ అదే ఇప్పుడు మనకేమైంది 
ఒక టైంలో పుష్పలంగా వాటర్ ఉండేది చెట్లు ఉండేది చెట్లు నరికేసాం వర్షం రావడం ఆగేసింది ఈ లోపల గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఒకటే ఉండేది వేరే మార్గం లేదు ఒక కష్టాల్లో పడ్డాం ప్రైవేట్ జాబ్స్ వచ్చినాయి ప్రైవేట్ జాబ్స్కి వెళ్ళిపోయాం అందరూ దీన్ని వెళ్ళేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ ఉంది యాప్స్ ఉంది ఇప్పుడు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ రకరకాల వాటర్ ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్ ట్రీస్ ప్లాంట్ చేస్తున్నాం సైకిల్ వస్తుంది ఇలా రకరకాల చిన్న విషయం సార్ అది ఆర్గానిక్ కాదు కూడా మనకు తెలియదండి ఆర్గానిక్ ఓట్ చూస్తేనే పోయి జనాలు కొనేస్తున్నారు సార్ హైజీనిక్ కొన్ని కోట్ల బిజినెస్ జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఒక వైపు అయితే మీకు గుర్తుందన్న ఒక లేడీ ముసలి ఒక సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆమె మన సినిమా కథను చెప్పింది మీకు కూర్చోబెట్టుకుని చూస్తుంది ఇలాగా రావా కూర్చో అని చెప్పి కూర్చున్నా పిలిపించుకుని అసలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అంటే అంత ముందు వరకు ఏంటంటే సినిమా డెఫినెట్గా జనాలకు నచ్చద్ది వ్యవసాయం ఎందుకంటే మన అందరూ వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చాము సో ఎంత చదువుకుంటున్నాయి ఏంటంటే మళ్ళీ ఏదో పండుగ వచ్చిన పబ్బం వచ్చినా మళ్ళీ ఊరు వెళ్తున్నాము కొన్ని కొన్నిసార్లు వెళ్తున్నాం వెళ్ళకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి చాలా సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్నాయి సో జనాలకు నచ్చుద్ది అని ఒక మీటర్ ఉంది ఆ మీటర్ కాస్త ఏంటంటే మేమంతా షూటింగ్ చేసుకుంటాం ఇంకా నెక్స్ట్ షార్ట్ అది ఇది ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం అన్న బేసిక్ ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు వచ్చినా పెద్దోళ్ళు వచ్చినా ఏంటంటే ఆ రన్నమ్మ వచ్చి కూర్చోడమ్మని కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టారు ఇంకేదో మామూలుగా ఉంటుంది కదా ఏదో ఫోటో తీసుకొని వెళ్ళిపోతారులే అని నేను అనుకుంటే నేను స్వామి మాలేసున్నా నాకు అవతలంతా కాళ్ళు కాలుతుంటే కొద్ది పక్కకు వచ్చి నిలబడుకున్నా నిలబడుకుంటా ఉంటే అప్పుడు అన్నతో వచ్చి ఆ మాట్లాడుతుంది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మన సినిమా కథని ఒక నాలుగైదు మొక్కలు ఆమె చెప్పింది నాయన మా పరిస్థితి ఇది నాయన వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు ఊరు వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడే ఉంటుందయ్యా అంత దూరం ఆయన ఎప్పుడో పండగకో ఒక చావుకో తప్పితే ఎవరు రారు ఎవరు రారు మీరు మాకేముందమ్మా మేము ఏదో మాకున్న రెండు మూడు ఎకరంలో పండించుకున్న కూరగాయలు ఈ కూరగాయలు తీసుకుని తిన్నాం అసలు హార్ట్ టచ్చింగ్ కదన్నా ఆమె కూర్చొని ఆయనతో చెప్తూ ఉంటే నేను ఒక వైపు నుంచి వింటున్నాను అనమాట వింటూ అసలు ఏం చెప్పుద్ది ఏంటని నిజంగా ఆమె చెప్తూ ఉంటాం అంటే అరే మనం మంచి కథ అంటే మంచి కథ చేస్తున్నాం దాని నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అనమాట మనకు తెలియకుండా అని సబ్కాన్షియస్గా అది నాకు ఆ రోజు అనేది ఎక్కువ ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది అనమాట ఓ శ్రీకారం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నమ్మింది కరెక్ట్ అయింది అనేసి అంత పెద్ద ఆవిడ చెప్పడం అనేది చాలా బాగా అనిపించింది అన్న సో ఇదండి ఫైనల్ కన్క్లూజన్ సో మార్చి పదకొండో తారీఖున శ్రీకారం మహాశివరాత్రి శుభ సందర్భంగా థియేటర్లకు రాబోతుంది సో ఈ సినిమా పాయింట్ బయట ఉన్న ప్రకారం సరే మా మేమంతా అబ్జర్వ్ చేసింది దాని ప్రకారం రైతుల కష్టాలు రైతుల చావులు రైతుల ఆత్మహత్యలు సో ఈ పంటలు అలా పండాలి ఈ పంటలు ఎలా పండాలి వీటి గురించి చర్చించలేదండి దేశానికి రైతు వెన్నుముక అనే ఒక మాటను మాట్లాడుతూనే ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్తో వ్యవసాయం ఎంత ఎంత గొప్పది అని చెప్పడంతో పాటు వ్యవసాయం కూడా నేటి యువత ఒక ప్రొఫెషన్గా తీసుకొని ఎదగాలి దీంట్లో కూడా చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి కోట్లు సంపాదించవచ్చు ఇది కూడా ఒక ప్రొఫెషన్గా తీసుకొని గొప్ప స్థానానికి వెళ్ళాలి దేశాన్ని కాపాడుకోవాలంటే రైతు కూడా వెన్నుముక అనేది చాలా హ్యాపీగా ఒక ఎమోషన్తో చెప్పడం జరిగింది మార్చి పదకొండు మహాశివరాత్రి శుభ సందర్భంగా అన్ని థియేటర్లో శ్రీకారం జై కిసాన్